团走，洗脸没有水，刷牙没牙膏。出门忘带包，又错过公交。明明刚刚睡醒，我就已经累到爆。汽车被人超，下雨没带伞，暴晒没带帽。信用卡刷爆，方便面没调料，生活像个烂坑，还逼着我笑。难道这就是我的人生无可救药？回家朋友还吵吵闹闹。我想安静，你们突然给我个拥抱。疲惫夜宵云散了，有你们真好。在狂风中。哎，大爷您好，车里温度合适吗？好嘞。彦祖，快过来吃饭了。好嘞。不好意思，大妈，我下班了。啊。嗯、我一会儿就把你这树给砍了。哎。这可是我好不容易从陈建能要的，多少剧组都盯着呢。别废话，赶紧给我拿远点。哎，我不是说了吗？这是桃花味，你把桃花树放着最招桃花了。况且你的树下野餐，多有情调啊！啊，人家野餐都是走到树底下去，这倒好，树自己来了。这桃花树真的能带来桃花运吗？当然可以，当然不行。没常识，没信念，没追求。有桃花不就有人追求了吗？喂，您好，我是老师有说唱节目组，您已经通过我们的面试了，请来参加海选。真的吗？真的。好，好，好，谢谢啊，不客气。怎么了？这么高兴？节目组通知我去海选，什么节目啊？老师有说唱。你还会说唱吗？对啊。来一段，给大家表演表演。那我可来了。耶、yeah, ，Let's get it！ 烤面包要记得把酵母放，面包才能发起来，胖胖胖。蛋黄蛋清一定要记得分开装，蛋清一定要打得白又壮。面包味道真香，又松又软又棒。人生还有很多滋味，不管怎么样，说起来就是很棒。It's A K A M C 小溪，怎么样啊？嗯，啊，你们就实话实说。嗯，说实话呀，你这……不是你这个，你饿了，饿了，饿了。一月嘛，是吧？仁者见仁的事儿，嗯，对对对，嗯，你怎么了？哇，好酥啊！真的假的？得着吧。怎么能这么好吃啊？国宴的水准，完全是特级厨师的水平。你别搞说唱啊，你是当面包师吧？太好吃了！别光吃啊，我的说唱。你你你你你你你你你你你你你你你你你大爷，您去哪儿啊？车里温度合适吗？大妈，您去哪儿啊？坐好了。
。瑞贝克，瑞贝克，怎么回事啊？你干嘛呢？你怎么开车的？你看我瑞贝克，头都掉了。实在不好意思，我刚才刹车刹慢了。我知道，你猜猜我怎么知道的？你看呀，那瑞贝克头都掉了。刚刚有只小狗过马路，我担心它被撞，所以就分神了，实在不好意思。哦，那狗的命就是命，我车的命就不是命啊！我跟你说，我马上有一个工作，我如果迟到了，丢了这次机会，你负责呀。瑞贝克，我看看屁股有没有事儿，还可以，腿呢？也没什么事儿吧。我身上的钱只有这些了，如果不够的话，我再转给你。给。你受伤了，你不贴上一会儿就感染了。发什么愣啊！来，我帮你吧。手。好了，我这还赶着去工作呢，就这样。等等。啊。那，这个钱。我接受赔偿，但你也受伤了，我还得赔你医药费呢。我真的赶着去工作，就这样吧。疼不疼？雷哥，下面休息。哎，雷哥好，雷哥，翔哥，不好意思啊，翔哥，怎么来那么晚啊？我这刚刚头掉了，不不不不，车头车头。那个，翔哥盒饭还有吗？花完了，没了。啊，你好，好歹你给我留一份啊。给你留，你谁啊？胡彦祖啊！我换个语气哈，我是说，你演谁啊？啊，司机。啊。司机换人了，不用你演了。你怎么突然就换人了？换成谁了？投资人的表弟，说想学开车，就来演司机了。他想学开车，他去驾校啊？他上这儿演什么司机啊？翔哥，您看您是选角导演，整个剧组除了导演就是您最大，你能不能再给我安排一个？尸体演没？演，亚洲第一尸。行了，准备去吧。谢翔哥。那还有，有什么别的吃的吗？我真有点饿了，没吃饭。早上剩的早餐，自己拿去。谢谢哥。哎。别吃了，开工了。你好，请问现场。好巧啊，是你啊，手怎么样了？啊，没什么事了。你在这里做什么啊？我演戏呀、啊。你也是这个剧组吗？嗯、啊，算是吧。哎呀，你说，我看你开那么好的车，你还跑这儿来？你体验生活来了吧？下回你早点，盒饭都没了，你吃这个吧。来，哎，坐。哎，
小红姐，您来了，导演已经在里边等着了。你先去吧，我一会儿就过去。好嘞。他怎么管你叫姐啊？可能我是制片人吧。哦。哦小红姐好，小红姐好。不用叫我姐，你叫我小红就行。坐吧。我不行，毕竟是制片人嘛，我该姐还是得姐。姐。你，你就吃这些啊？能吃饱吗？没事儿，问题不大。这不马上开拍了吗？我随便吃两口就行。这样吧，我领你去吃饭。我知道旁边有个餐馆特别好吃，走吧。现在吗？当然啊。马上开拍来不及了吧？那有什么关系啊？我说什么时候拍就什么时候拍，哪有什么事情比吃饭更重要，是吧？哎、开拍了，开拍了，里面开拍了，师弟，师弟，亚洲第一师，又得我来了。对，对，没错，就是广告的最后啊，加个镜头。啊，帐篷旁边呢，一个小女孩的背影，看着余晖，看着日落，然后出现你们的 slogan： 余晖帐篷，陪你看世界。我这不需要专业的演员，我就需要一个女孩的背影而已。我来，不是不是不是，不是我来，是我来找。啊，行，好吧，拜拜。哎，天天的来来来来来，我跟你商量个事儿啊，是这样，后天呢我要拍一个广告，需要一个女孩的背影，你得帮帮我。后天我不行啊，后天我要整理资料。哎呦，你这一学习的时候怎么卡点就卡这么准呢？演戏你找我干嘛？找胡彦祖啊？我需要个女的。女度。哎，小西。嗯，那就麻烦你了。哦，你不用客气。嗯、呃，他刚才麻烦我什么呀？救你吗？啊？将军。哎，你说他一个制片人，他怎么请我吃饭呀、啊？你想什么呢？想不开呗。而且你说这吃饭的时候吧。他还一直看着我，还对我笑。那你长得好笑呗，将军。而且不管我说什么，他都觉得我特别有趣，特别幽默。那你练普通话吧，你下。他还说我是个好男人，绝对有问题。有什么问题啊？他是不是瞧上你了？不会吧？他为什么呀？是啊，我也想知道为什么，将军。喂，师妹。师哥，能给我发一些论文资料吗？哦，论文资料是吧？嗯。呃，好的。呃，你不着急吧？我稍微整理一下发给你。好的，谢谢师哥。啊，不客气，师妹。嗯，拜拜。拜拜。哦，师妹呀，女生吧？废话，有师妹是男生的吗？但是我对你有意思啊。瞧你俩。一口一个师兄，一口一个师妹的，是想什么呢？人家又没叫我好男人，又没请我吃饭，师兄师妹就是个客气的称谓。将军，哎，你说这制片人是不是也就跟我客气一下？是我想多了吧？算了，我再看看情况。将军，来来，哪儿呢？哎，你是不是每走一步你都说个将军？你炸我呢？兵不厌诈呀，将军，炸什么呀？我我摔死你我！哎哎，怎么还这样？玩了我重来。哎呀，我的天哪！翔哥，翔哥，对不起，我又迟到。我那个车，我我我我那我那头，我那车头又掉了。没关系没关系，彦祖老师，您没迟到，是我们早到了。彦祖老师？对呀、啊，彦祖老师啊。还没吃饭呢吧？坐来，翔哥，这盒饭是不是用没了？他怎么可能？考虑到您是演员，我专门为您准备了
低卡食物。这也太丰盛了，这翔哥，谢谢啊！哎，你咋骂人呢？叫祥子就行，这都是弟弟该做的。你们吃，我先忙去了。哎，谢谢祥子。哎。哎，公交车那个，游泳池那个，太巧了！哎呦哎呦哎呦，有有伤有伤！哦，哎呦，你也十铁，我也是啊！你这不太有缘了吗？咱俩死都死一块儿。怎怎么了？别提了。本来我也拿五号了，拿五号这么厉害？可是我听他们说。我这角色被别人换了，这不又演尸体了吗？那你这也太惨了。没事儿、啊。宋老师，念祖老师，您来了。这是您一会儿要穿的戏服，您试试。不是我演的是个尸体，你这也太隆重了，我这死的也太体面了吧？您还不知道吗？您今天啊不演尸体了，演男五号。我演男五号，我不是。这真不知道怎么就变成我了。哎呦，燕祖哥，哎，燕祖哥，你好，你好。哎，导演，导演好，导演好。那个不是他演男五号吗？怎么换成我了？嗨，这么重要的角色，当然是留给燕祖哥您了。您昨天的演技算是彻底征服我们了。我昨天演的不也是尸体吗？对呀、啊，死得好，死得妙，死得其所，死有余辜。这个角色，非您莫属了。哎，你不是演尸体那个吗？你在这干什么？走走走走走！不是，我是真不知道怎么回事就变成我了，我什么都没做呀。哎，哎，啊，燕总啊，您今天就演男主的这个五弟，不是怎么就变成我了吗？导演，哟，红姐。燕祖，红姐，不是说了吗？叫我红红就好了。嗯，还没吃饭吧？啊，他们安排的挺多的。我特意替你包了淮山、枸杞、猪肚鸡，可以清肺、护肾。走，上你房车喝去。房车？我有房车啊。嗯。头容易掉吗？讨厌你。走吧。又被你幽默到，燕龙哥，走吧走吧，慢慢吃，不急。哎哎哎哎哎。哎哎，什么东西？闹不闹啊？表要不愿意带就摘了呗。六，这那制片人送的，我也不敢摘呀、啊，我。送你块表，你不敢摘，那送你条裤子呢，你可咋办？六。哎，小红姐。喂，燕祖啊，没什么事，就想问你，现在几点了？现在啊，二十三点。行，那就明天去组建。好嘞。反正我这表是晚上九点，没想到咱俩相隔不到一米，竟有如此大的时差。他故意挑错了，六，这样他就能随时随地都知道我戴没戴这手表了。这么狠的女人，还有更狠的，他现在是每天都让我跟他一起吃情侣餐，在剧组一一直挽着我的手，都不让我撒开，甚至让全剧组的人都叫我燕祖哥，叫他燕祖嫂。你要是实在受不了啊，就走人得了。六。我往哪儿走啊？我现在好多戏都是他制作的，我就算走到别的剧组，也逃不出他爱的魔爪。那没办法了，你就只能在他的魔爪下做一辈子顺风顺水的燕祖哥了。我怎么谈不上这事儿？六，哎，要不这样，我让他知难而退。哎，你觉得我这个人有没有什么就是最让人受不了的？嗯，你这个人。
。那什么呀？你能不能给点建议啊？你要说建议，哎，我之前跟过一个组，里边有一个演员，其实咖位不大，但是总是耍大牌。后来制片人实在是受不了，就给他开了。耍大牌？嗯。好建议。六。哎，你干嘛呢？这不二吗？什么六啊？你是不是趁我不注意，每次掷骰子你都说是六？兵不厌六吗？你搞笑、哦，飞死你！来，到家了，这得。我将军，你回去。不是导演，那个这个角色我准备很长时间了，你就让我演呗，行吗？你没完没了，让你演尸体就不错了。走走走走走。不是，我真的，我准备真的很长时间了。你不演我六弟七弟都行。嗯，不好意思啊，迟到了一个小时。我呢也没什么别的原因，就是单纯的睡了个懒觉而已。哎呦，燕子，您辛苦了。<笑>哎，你还在这干什么？走啊！谁说你迟到了？你是最早到的。燕子嫂说的对，那些个男一到男四都没到呢。不是说十二点开工吗？是啊，现在才十一点，其他演员还在化妆呢。忘了表快两个小时了。哎他们哪像你这么勤奋早起的呀？我又勤奋了吗？啊！今天是跳楼戏得吊威亚呀。对呀、啊，我吊不了威亚。我说什么都不能吊威亚，也没什么别的原因，就是单纯的不喜欢。如果有那种从楼上跳下来的动作呀，我最多就只能……没办法，我就是这样的人。你什么意思啊？我这么危险的动作你要亲自上，要是受伤了可怎么办？其他演员可都是找替身上了，哎呦，没想到燕子哥您居然亲自上阵啊！没想到你除了这么勤奋之外，还特别的敬业。我是这个意思吗？我。啊！为什么倒啊？既然彦祖哥都说他亲自上阵了，那就不掉威亚了，改剧本吧。没问题，改。有问题？什么问题？我要加戏。加戏。昨天晚上我已经把剧本全都看完了，我发现呀，这个男一二三四号的戏份居然比我多。我这个男五号的戏份太少了，我得加戏。你的意思是说？你昨天看完剧本，对角色的安排不满意啊？我，我就竟然把一百零八集的剧本全看完了。哎呦，你昨晚居然没睡觉，把剧本看完了，还把其他人的戏份都看了。哎呦，燕祖哥，您真是太专业了。燕祖，你真的是我见过最负责任的男人了。我又认真，我又负责任了吗？那有什么道啊？加戏。使劲加，加，马上去改。你刚才咚那个跳一下，真的是又幽默到我了。今天安就麻烦你了，没事，你放心吧，我现在跟宝宝可熟了，你担心好他就行。哎，你那么多道具跟器材，你干嘛不租个四轮呢？我哪来那么多预算呢？租车那么贵。摩托车挺好的，经济实惠，还能吹吹风。那前提是他得会开啊。你没事吧？行不行啊？我没事。就是总也不开了，动作有点不太娴熟。你熟过吗？你要会，你来开呀、啊。我不会啊。那你找个会的去。志杰啊。
这不耍大牌呀、啊，都不知道原来我这么优秀啊！那制片人看我那眼神是越来越深情了，给我开了个房间，竟然还给我请了两个按摩师，还说这是合理要求。我哪能想到还能这么周到的？哎呀，现在我这整个人呢，都是容光焕发、生龙活虎、龙马精神了。你快点帮我想想，我还能有什么办法呀、啊？先生，您翻个身，给您按下手。我先不跟你说了，翻身了。哎，哎，你哎呀，不好意思，不好意思，怎么了？你不好意思，手滑了，手滑了。没事吧？没事。快快起来呀、啊！哎，又走了。脚抽筋。不是你抽筋，那你别扒。小，你别扒拉我，你快点起来啊！我挂了。学长，我花了一早上在图书馆看完了你推荐的世界科幻电影发展史，好棒啊！谢谢你。客气了，师妹。师兄当然很棒了，师兄方方面面都很棒，不仅才华横溢，而且艺术林峰。有空的话可以和师兄一起喝个咖啡啊。<笑>写论文呢，查资料固然很重要，但是阅片量才是根本，千万不要本末倒置哦，师妹，看好你哦，加油。志军老师，所有戏构思的如何啦？呃，前导，不知道您看没看过一个片子，叫做《特工上官翠花》呀？树鄙人才疏学浅，未曾涉猎。哈。呃，是这样，我觉得啊，就是咱们这个片子的调性呢，和这个《上官翠花》当中呢有一些契合点。这样，我截几段发给您，您您看一下，咱们交流一下。如此，那就收交了。学长，你上次不是说要给我发一个老教授讲座的片段吗？好的，马上。这部片子不管看多少遍，我都会热血沸腾。老教授，看完了有什么不懂的地方，可以和师兄交流一下。有种事业爱情双丰收的感觉。女特工师妹，这都没法撤回了。接电话呀！一直没看手机吗？一直没看手机就有机会。对，就坐这儿，别动啊。然后呢？然后继续坐着，别动。素材够了，收工。哦。坐好
好了吗？做好了。那要出发了。出发。哎，这车有点不太对劲儿啊，是不是没电了？不会吧？你等一下，我看看。西呢？你你们说知道，你们知道一下。行啊，这些动作你们要做到位啊。没问题，今天没问题。哎，对，来来，对，快点。我没想到你竟然是这样的人。对啊，我一直就是一个耍大牌的人。我看你除了大牌，还喜欢很多事情。这什么？这是什么？你自己心里没数啊？你看不清楚啊！我导演，哎，我们戏里的男五号换成原来的，这位怎么样？可以，当然可以。啊？为什么？可能因为我是这部戏的制片人吧。尸体你也别演了，想死，去别的地方死。我，啊、渣男。哎，不是，兄弟。哎，我。袁老师，我都看了一个多小时了，什么时候进入正题啊？还有啊，怎么只有一个老教授上关翠花呢？石美到底在哪儿啊？图书馆的位置是北纬三十一点二二，东京一百二十一点二六。现在是下午五点。那么西南边的阳光最强烈，所以 A 到 D 区的书架都可以排出。他现在只能坐到 F 区，而 F 区 WiFi 信号最好的位置是六号桌，所以真相只有一个，师妹在那儿。师兄，啊，师妹，你怎么拿着我手机啊？哎呦，我刚才不是给你发了个老教授的讲座吗？我觉得你现在阅片量还不适合看。是艺术的一种表达形式。所以你不仅被小师妹拉黑了，还被图书馆给拉黑了。喝酒。没关系，像你这么优秀的男人啊，一定会找到一个更好的图书馆的。十，你好，让剧组给开了吧，那制片人也黄了。炸。哎呀，他现在对我应该特别失望了。哎，放你。反正你也达成目的了，不是？炸！话是这么说，突然就被开了，我这心里还是挺难受的。难受就忍着，又不是头一回了，不要是吧？那天一炸。对呀，炸！哎哎哎，干嘛呢？你这四九十，你这六，往哪儿炸？哎呀，我这个不是真的炸，我这个就是心理战术。孺子可教也。我四个王。
我春天我没了。请问胡彦祖在吗？在呢，谁呀、啊？小红。不是，不是红姐、啊。红姐，这就是喜欢你。这是小龙女的造型吧？哦，不是，不是，我们是打牌呢，打牌呢。啊、彦祖、啊，我来是想跟你道歉的。为什么？我后来查清楚了，一切都是顶替你那个男演员设计的。侧拍时拍到了他收买和按摩师的照片，没有查清楚就责怪你，对不起。没事儿，你这就当花絮剪辑嘛，<笑>没事儿。那你愿意回来吗？你可不可以原谅我？我。原谅你，但我不会回去的。为什么？我知道你对我好，甚至有点太好了。但你越对我这样，大家都来奉承我，这不是我想要的。如果我想要的东西是靠着别人的恩惠才能得到，那就算我得到了，我也不会心安的。我果然没有看错人，你真的是一个。特别负责任、特别好的人，这话说多难。你放心，我绝对会尊重你的选择。从今以后，我绝对不会再帮你了。而且，我也会告诉我圈内的所有朋友们，绝对不能帮你。这一道也没这。这两位是？哦，这两位都是我朋友。呃，你好，我叫方天姿，我是一名编剧。能跟彦祖成为朋友的，绝对都是有骨气的人。我也会告诉我圈内的所有朋友们，千万不能帮你，你一定要自己加油哦。他是在说我吗？我什么都没说呀、啊。彦祖，哎，你肯原谅我，那我就放心了。我先走了。哎。啊，对了，你叫什么名字、啊？方天意。方天意。行，我记住你了。所有人都不会帮你的，你一定要加油，加油！再见。方天意，你哥比我能扛。方天意，你完了，你加油吧。是不是快到了？走多远了？没多远，我们就从湖的那边走到湖的这边。啊？就走这么远了？我不行了，不行了，我没电了，休息一会儿。嗯，要不我们在这儿过一夜吧？在这儿啊。这你是不是看见我看不见的什么酒店了？没有啊，我们不是有云会帐篷吗？陪你看世界。对啊。这前不着村后不着店的，怎么扎帐篷啊？帐篷不就是扎在前不着村后不着店的地方吗？总不能扎家里吧？你这。意思是这意思，但道理不是这道理啊。咱俩往前走一走，没准能碰见个什么修理厂啊、充电站呐、啊、什么的。要等你扎帐篷，你还没扎完呢，天都亮了。好了，都这么晚了，赶紧过来休息吧。不用了，我今天晚上就在这儿凑合一宿了。这怎么行？这晚上会降温，你看这么多蚊子，有可能还有蛇，赶紧过来休息了。这我是男的，你是女的，你就不怕我对你做什么呀？你会对我做什么吗？当然不会。那不就行了
怎么了？喝水。你慢点喝。你不睡啊？你不睡也能睡吗？问你个问题，你怎么不跟孩子的爸爸生活在一起啊？我是离婚之后才有了安安。那个时候我家里刚刚破产，我不知道该怎么办，然后就遇见了他。他帮了我很多，也挺照顾我的。本来以为这个日子会越来越好。没有想到，刚结婚不久，他就失业了。每天只知道酗酒，而且脾气还越来越差。没想到你还受过这么多委屈啊！都已经过去了。哎，说说你吧。我没什么可说的，从小音像店成长起来的，偶尔哄哄填字，骂骂彦祖。看看电影，我生活非常简单。就是因为在音响店长大，所以才想拍电影吧？有可能吧。我还挺羡慕你们的。羡慕我们什么呀？你们每个人都有自己喜欢或者是想做的事情。我自从有了安安之后，根本就不敢去想这些事情。只能够想到一日三餐，怎么能够不露宿街头？现在不是好了吗？有地方住了，还有一帮人可以陪着你一起带孩子，可以好好想一想自己喜欢做什么。我也觉得好神奇，以前我跟安相依为命，现在又突然有了你们。安安也有了阿姨，有了叔叔，我觉得好幸福，就像是在做梦一样，而且是美梦。你现在可以考虑考虑想做什么了。我以前是想做说唱歌手，但现在我想做面包。为什么想做面包啊？哎，你想做什么就做什么，你不用考虑我了。我每次看到别人吃面包时那个幸福的表情，我就觉得特别的开心。其实我以前在法国最高级的面包工坊，看到那些面包师的时候，我就觉得特别的酷。面包工坊？去参观呢？不是，我爸去收购。收购，嗯，你家到底是干什么的呀？我也不知道，不过设计的产业还挺多的。你没看我这下午回来了，哎呀，哎呦，哎呀，怎么才回来啊？不好意思啊，昨天晚上麻烦你们了。哎呀，还说这些干嘛？一晚上都去哪儿了？我们担心死了。昨天晚上我们的车在郊区没电了，这手机也没有信号，就在外面凑合了一晚上。你怎么回来的呀？哦，我们早上遇到了一个开车去卖玉米的大叔诺兰，他捎我们回来的，我还买了他好多玉米呢。别说玉米了，人没事就好。对，你可不能这样。你说你一个人出去那么长时间，我们多担心啊。Hello， hello。哦，对了。昨天宝宝一晚上都没哭，可乖了，真的吗？你说你女孩长这么好看，外加多危险呀！对，知道了，吓死我们了，都。孩子聪明，聪明啊！他昨晚上真的没哭，一点都没哭，啥？玩的可好了。为了表示感谢，中午给大家做玉米大餐。
费培训班报名成功。我没有报啊。我报的。你帮我报的。嗯。你不是说想学做面包吗？我刚好看到了，就帮你包。谢谢你啊。那桃花你扔了吧？哎，早让我扔了。有多远我扔多远。漂亮，我这辈子。再也不想看见跟任何桃花有关的东西，连桃字我都不想看见。嗯，那啥呀？快来尝尝我新研发的饮料。哎呦，嗯，真不赖呀！什么做的？桃花酿。爱吃辣，盼放假，熬夜刷剧成仙啦。我走下，放个大，别睡，现在几点啊？长豆哈欠连天，黑眼圈吧，靠着美式咖啡才坚持不闭眼吗？想办法解决吧，又被生活打脸了。Oh my god， 不会吧，下班又到十点啊！明明每天工作都没花钱呀，钱包却不长好，实在冬眠。